வெல்கம் டு உமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் இப்போ தான் புதுசாக ப்ளவுஸ் தைச்சு பழகிறவங்களுக்கு வந்து சாஃப்டான மெட்டீரியலில் ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் லைனிங் ப்ளவுஸு ஸோ அதை எப்படி ஈஸியாக தைக்கலான்றதை பற்றி தான் நான் சொல்லி தர போகிறேன் இந்த ரகசியத்தை தயவுசெய்து யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் பிரியான்றவங்க மதுரையிலேருந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருந்த ஃப்ளார் பார்த்து அவங்க கஸ்டமர் கொடுத்துருந்த ட்ரெஸ்ஸில் இந்த மாதிரி ஃப்ளார் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் ப அனுப்பிச்சு நான் நீங்கள் ஃபோட்டோவை வச்சு தான் நான் பார்த்து பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொன்னாங்க எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை அவங்கக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ஃபோட்டோஸை போட்டிருக்கேன் நீங்களும் இது மாதிரி நான் சொல்லித்தர விஷயங்களை நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் என்னோடய மெயில் ஐடியை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி உங்களோட ஃபோட்டோஸும் நான் போடுறேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்ச பேப்பர் பேட்டர்ன் எடுத்துக்கோங்க லைனிங் கிளாத் ஒன் மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் நான் எயிட்டி எயிட்டி மீட்டர்ஸ் எயிட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து பத்தாது ஸோ ஒன் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே ப்ளவுஸ் கிளாத் இது சாஃப்டான சில்கு லைனிங் கிளாத்தில் தான் எப்பயுமே நான் கட் பண்ணுவேன் சரியான அளவு இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் ஃபோல்டு இருக்க பக்கம் உங்களை பார்த்துருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க மடிப்பு இருக்க பகுதியில் வலது கை பக்கம் கீழ் பக்கம் நம்மளோட முதுகோட பேக் பார்ட் வரைய போகிறோம் பேப்பர் பேட்டர்னில் பேக் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க முதுகு பகுதி அதாவது ஆன் ஃபோல்டும் ஆன் ஃபோல்டும் கரெக்டாக நேராக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு சாக் பீஸ்னால் நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் எங்கெல்லாம் நாச்சஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் நெக்கே போடுறேன்றதுனால அப்படியே நான் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ துணியோட கிரைண்ட் லைன் போடணும் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் கிரைண்ட் தான் துணியோட வாகு வந்து நேராக இருக்கிறது தான் அப்படின்றதுக்காக இந்த நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் போடுறேன் இப்போ அடுத்து ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் திருப்பிக்கிட்டேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க பேப்பர் பேட்டர்னில் இப்படி வச்சு பண்ணுறப்ப நம்மளோட இடுப்பு பகுதியும் மேலே இருக்கிறதும் இடிக்கக்கூடாது எப்படி பர்ஃபெக்டாக க்ராஸ் ப்ளவுஸ் போடுறதுன்றதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அடுத்து இந்த இதுக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க எல்லாருமே ப்ளவுஸ் தைப்பாங்க ஆனால் பர்ஃபெக்டாக க்ராஸ் ப்ளவுஸ் கரெக்டாகவே அமையாது ஸோ அந்த ரீசன் வந்து இதனால தான் இப்படி போடுறப்ப தான் துணியோட வாகு பார்த்திங்கன்னா குறுக்க கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கோணம் வர மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த லைன் மேலே நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்ச பேப்பர் பேட்டர்னோட ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ சாக் பீஸ்னால் மார்க் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக நாச்சஸ் இருக்க பக்கம் நாச்சஸ் மார்க் பண்ணிட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஃபஸ்ட் டாட் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த டாட்ஸையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் டாட் தேர்ட் டாட்டுக்கு தேவையில்லை நம்ம அதை தைக்கிறப்ப பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் டாட் மட்டும் இப்போயே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதோட கிரைண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸாக வரணுன்றதை எப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கிராஸ் கிரைண்ட் லைன் இப்படி இருக்கப்ப தான் கிராஸ் ப்ளவுஸ் வந்து நல்லா இழுத்து கொடுக்கும் பர்ஃபெக்டாக கிராஸ் கிடைக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட்டு பெல்ட்டுக்கு எந்த பக்கம் கிடைக்கும் துணின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகு பகுதிக்கு பக்கத்துலேயே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக வச்சுட்டு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க நாச்சஸ் இருக்க பகுதியை நான் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டு இருக்கும் ஆன் ஃபோல்டுக்கு எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா இந்த பகுதியும் நம்ம மடிப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியும் ஒன்றா வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதான் சென்ட்ராக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த நாச்சஸில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவை விரித்து வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிடலாம் நம்ம ட்ரா பண்ண லைனில் கரெக்டாக கட் பண்ணிடலாம் நாச்சஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் மறக்காமல் நாச்சஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட் டாட்டை எப்படி நாச்சஸ் கொடுக்குறதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு துணியும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி மடக்கி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு பக்கம் இருக்க டாட் வந்து வித்தியாசமாக போயிடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கவனமாக வச்சுக்கோங்க 
ஃபஸ்ட் டாட்டை ரெண்டையும் மடக்கிட்டு இந்த மாதிரி நாச்சு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தைக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இந்த மார்க் போடாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி இன்ட்டு மார்க் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தைக்கிறப்ப நான் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தைக்கிற வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஓப்பனாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஆன் ஃபோல்டில் இருக்கும் அதை கட் பண்ணிடுங்க விரித்து வச்சுட்டு நாச்சஸ் இருக்க பகுதியில் நாச்சஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் பிக்னஸ் விடுற தப்பு கை ரெண்டு கையுமே ஒரே கையாக வச்சுருவாங்க ரைட்னால் ரைட்டு லெஃப்ட்னா லெஃப்ட் ரெண்டுமே ஒரு லெஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு வராது இப்போ ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ண கிளாத்தை இது மேலே விரித்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க பேக் பார்ட்டுக்கு போட்டுட்டு ஃப்ரண்ட் அந்த பேக் சைடில் இருக்கு இல்லையா சரியான அளவுக்கு ஒரு சின்ன மார்க் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க மிச்ச பகுதியில் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு மேலேயே கூட எக்ஸ்ட்ரா வரைஞ்சிக்கோங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரே அளவுலேயே கட் பண்ணுவாங்க தயவு செய்து பிகினர்ஸ் அப்படி கட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பத்தாம வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே லைன் போட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெடி பண்ணிவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பக்கமும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் இருக்க மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா லைன் போட்டுக்கோங்க ஷோல்டர் பகுதிக்கு மட்டும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா லைன் வேண்டாம் மிச்சம் எல்லா பகுதியிலையுமே எக்ஸ்ட்ரா லைன் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் பெல்ட்டுக்கும் எல்லா சைடும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இருக்க மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவ்க்கு மட்டும் அந்த ஸ்லீவ் சேஃப்கே வரையாமல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக போட்டுக்கோங்க தைக்கிறப்போ உங்களுக்கு இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிடலாம் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நான் நெக் பார்ட்டெல்லாம் வரையவே இல்லை சும்மா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் கட் பண்ணுறேன் ரெண்டு கிளாத்தையுமே ஒரே அளவு தயவு செய்து கட் பண்ணிடாதீங்க பிகினர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கவனிங்க நம்ம ஏற்கனவே சரியான அளவுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஷோல்டர் அந்த ம பகுதியில் ஒரு சின்ன ஸ்லிட்டு மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக சும்மா ஒரு சி சின்ன ஸ்லிட்டு மட்டும் அதாவது இந்த இடத்துல தான் இந்த இது வருதுன்றதுக்காக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பார்ட்டையும் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட்லேயும் கட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்லிட் கொடுத்துட்டேன் பெல்ட்டுக்கு பெல்ட் பகுதியில் வந்து நாச்சஸ் எந்த பக்கம் வருதோ அந்த பக்கம் கரெக்டாக நாச்சஸும் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்லீவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க ஒரு பெட்ஷீட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதை விரிச்சுட்டு அது மேலே நம்ம சொன்ன இல்லையா ஒரு ரகசியம்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ரகசியம் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கிளாத்தில் ராங் சைட் ரைட் சைட் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து கெட்ட பகுதி இது வந்து நல்ல பகுதி கெட்ட பக்கம் வந்து மேல் பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சு இந்த லைனிங் கிளாத்தை அது மேலே விரித்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே ஸ்லிட் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா ஷோல்டர் ஸ்லிட்டு ஸோ அந்த கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் ஸ்லிட்டு இதுவும் போய் கரெக்டாக உட்கார்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஈவனாக விரிச்சுக்கோங்க இது தாங்க அந்த ரகசியம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ இது வச்சு நம்ம எப்படி லைனிங் கிளாத்தையும் ப்ளவுஸ் கிளாத்தையும் எப்படி கம் வச்சு ஒட்டிடுறோம் நம்ம தைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு போகும் ஒரு பக்கம் நிறைய கிளாத் வரும் ஒரு பக்கம் பத்தாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்டில் விரித்து வச்சு பண்ணுறப்ப பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நிறைய கம் வைக்காதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி டாட்டடாக வைங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு வைங்க போதும் எங்கே எங்கே கம் வைக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த பகுதியில் கம் வைக்க வேண்டாம் முதுகு பகுதி மடக்கிற பக்கம் கம் வைக்க வேண்டாம் மிச்சம் எல்லா பகுதியிலையுமே கம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு வச்சுக்கோங்க நான் வச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் அங்கங்கே கம் வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் காய விட்டுருங்க கீழே வந்து கம் வைக்கல பாருங்கள் ஓப்பனாக இருக்குது ஒரு பத்து நிமிஷம் காய விட்டுருங்க இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரைட் சைட் ப்ளவுஸோட ரைட் சைடு இது ராங் சைடு தான் நம்ம வைப்போம் கிளாத்தை ஸோ
அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்லேயும் எல்லா பகுதியும் கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நெக்கையுமே கட் பண்ணிட்டேன் இந்த பீஸையும் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்லேயுமே ரெடியாக எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வச்சுருங்க இது எதுக்காக இந்த மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நம்ம ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸ் எடுத்து எப்படி கட் பண்ணிவிட்டு தைக்க உட்காருவோம் அது மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் தைக்க உட்காந்துடலாம் இப்போ இதில் ஸ்லீவும் பெல்ட்டும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு கட்டி வச்சுருங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் கூட மிஸ் ஆகாது நான் இதில் பெல்ட் பார்ட்டும் சாரி பட்டன் பட்டியும் நெக்கு க்ராஸ் பீஸும் நான் அதில் கட் பண்ணல நான் ப்ளவுஸ் கட் ப ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்ப நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் நான் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சிங்கன்னா மிஸ் ஆகாது எந்த பார்ட்ஸும் அடுத்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட டவுட்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ண விஷயங்களையும் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடியை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோவை ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி